எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இருட்டு கடை அல்வாக்கே டஃப் கொடுக்குற இந்த அல்வாவை எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துடலாங்க அதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பாத்துடலாம் இந்த பொருள் வச்சு இப்படி ஒரு அல்வா பண்ணலாமா கண்டிப்பா பண்ணலாங்க நீங்களும் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் வச்சு அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊத்திருக்கேன் நெய் உருகட்டும் மதியம் சாப்பாடு கொஞ்சம் அதிகமாக போயிடுச்சுங்க அதனால் இந்த ஸ்வீட் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் மீந்து போன சாப்பாடு தான் பழைய சாதம் கிடையாது மீந்து போன சாப்பாடு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சாப்பாடு இது ஆனால் இந்த அல்வாவை பழைய சாதத்துலேயும் பண்ணலாங்க என்ன தண்ணியை மட்டும் கொஞ்சம் புழிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அந்த நெய் உருகுனதுக்கப்புறமா சாப்பாடு போட்டு நான் வறுத்துட்ருக்கேங்க கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது ஏன் பண்ணுறோன்னா அதை அரைக்கும் போது ஒரு மாதிரி குழ குழன்னு வந்து சாப்பாடோட ஸ்மெல் வரும் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் வராதுங்க அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வறுத்துக்கிறது இதை ஆரட்டும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆறிடுச்சுங்க அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நான் எந்த கப்பில் வந்து அர இந்த சாதத்தை அலந்து எடுத்தேனோ அதில் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கிறேங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஒரு கெட்டி பதத்தில் இருக்கக்கூடாது நல்ல வந்து ஒரு வெண்ணெய் ஸ்மூத்துக்குது பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ ஒரு பேனில் சூடு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வில் வந்து ஒரு பேன் வச்சுருக்கேங்க அந்த பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய் உருகட்டும் நெய் நல்லா உருகி சூடானதுக்கு அப்புறமா நான் முந்திரி பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கிறேங்க நல்லா வறுத்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாங்க இதுக்கு மேலே விட்டால் வந்து அது கரிஞ்சிரும் அதனால் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த நெய்யிலேயே வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சாதம் அந்த சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தாங்க ஸ்டவ்வை ஸ்லிம்மில் வச்சிடலாம் நல்லா ஆட் பண்ணி கைவிடாமல் கலரிக்கிட்டே இருக்கணுங்க அல்வா எப்போவுமே கைவிடாமல் கை கலரிக்கிட்டே இருக்கணும்னே அதே மாதிரி தாங்க கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கீழே ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றியிருந்தோம் இல்லையா அது வந்து அப்சர்வ் ஆகிற வரைக்கும் இதை கலக்கிக்கலாங்க நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த கப்பில் நீங்கள் ரைஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப்பு அளவுக்கு ஒரு கப் சக்கரை போட்டால் சரியாக இருக்கும் நான் ரைஸை வந்து ஒரு கப்பில் நல்லா அழுத்தி எடுத்தேன் அதுக்கு ஒரு கப் வந்து சக்கரை கரெக்டாக இருந்தது உங்களுக்கு இனிப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் முக்கால் கப் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் கூட்ட குறைக்க செஞ்சுக்கலாங்க உங்களோட விருப்பம் தான் சாதம் பாருங்களேன் அந்த சக்கரை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட தன்மை வந்து அதோட இலக்கம் கொடுத்து அந்த கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஃபுட் கலர் தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபுட் கலர் வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுச்சா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கேக்குக்கெலாம் வந்து சக்கரையில் வந்து கேரமில் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அது மாதிரி பண்ணி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனாக நெய் ஆட் பண்ணி கைவிடாமல் கலக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம ஊற்றுற நெய்யெல்லாம் அல்வாலேருந்து பிரிஞ்சு வரணுங்க அது வரைக்கும் நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இந்த இனிப்பை வந்து நல்ல சுவை தெரியறதுக்காக ஒரே ஒரு சிட்டிக்கே வந்து நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வாசனைக்கு வந்து ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேங்க ரெண்டு மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஏலக்காய் இந்த மாதிரி வேண்டாம்னா நீங்கள் பவுடராக கூட சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு பவுடராக சேர்க்க விருப்பம் இல்லை அதனால் நான் ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிட்டேன் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம்க்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி கலக்கிக்கிட்டே இருக்கேங்க கொஞ்சம் ஓரளவு நெய்யெல்லாம் வெளியே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓரங்கள்லாம் பார்த்தா நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வச்சுருக்க பாத்திரத்துலையும் அந்த அல்வா வந்து ஓட்டலைங்க நல்லா சுருண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வறுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பருப்பை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பாத்திரத்தில் ஓட்டில் எந்த பக்கம் சாச்சாலும் அல்வா அந்த சைடு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பதம் தெரியல அப்படின்னா இப்படி எடுத்து பாருங்கள் அல்வா மாதிரி கொட்டும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிறேன் நல்ல சுட சுட சூப்பரான
மீண்டும் உங்களை வேற ரெசிபியில் பார்க்குறேன் அன்டில் தென் பாய் நீங்கள் இதுதான் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் பட்டன்